tuelekee Isiolo sasa ambapo seneta wa Isiolo Fatuma Dulo amependekeza kuhaswa kwa wanaume wanaopatikana na hatia ya kuwanajisi watoto wa shule kama njia ya kupunguza visa kama hivyo. Na kulingana naye sheria zilizo kwa wakati huu zimeshindwa kukabiliana swala hili kama anavyoarifu Wesley Tuma. Wanafanya watoto kama hiyo namna hiyo. Those men need to be castrated. Akionekana mwenye ghadhabu, seneta Fatma Dulo alisema visa vya watoto kubakwa vimekithiri katika siku za hivi karibuni. Right now we have a 7 year old girl ambaye amekuwa raped a hospitalini. 7 year na 20 year old. Na wengine wanasema huyo kijana awachiliwe mtoto aendelee kutibiwa hospitali. Dulo akiapa kuhakikisha kwamba haki inapatikana kwa mwathiriwa. Muambieni mama hiyo kijana na baba hiyo kijana hiyo kijana hata wachiliwa. I'll make sure that I've gone to feed her to make sure that that boy remains in there and is charged. Aidha alikosoa hatua ya baadhi ya wazazi kutaka kusuluhisha kesi za kubakwa kwa wana wao kupitia maslaha akisema kwamba desturi hizi zinawapa walifu nafasi ya kuendeleza uovu huu. Ni wazee ndio wanaenda kuongea kwa niaba hiyo mstari. The victim is not there. I will leave her. Alafu wanasema atilipe shilingi 1500 ndio sasa tuweze kuleta masla. 1500 and you have destroyed somebody's life. Tuweze kubaliana watoto wanaolewa mapema na wengine wanaharibu hawa watoto. Put yourself in the shoe of that kid kama ni mtoto wako utasikia namna gani alikuwa akizungumza katika uwanja wa Isiolo kwenye maadhimisho ya siku ya elimu county hiyo Wesley Tuma Runinga ya Citizen